Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma iniciativa da Delegação Social Vila Real da Ordem dos Engenheiros. Hoje temos connosco João Álvaro, nosso colega engenheiro civil, coordenador de operações da ADIN, Águas do Interior Norte, e vem falar-nos justamente do caso da ADIN no que diz respeito ao desafio técnico das agregações intermunicipais de água. Dada a especificidade do tema, convidei o nosso colega Manuel Moras eh, para fazer a moderação, depois do período de debate que se segue à apresentação do, do nosso colega João Álvaro. Dada a sua experiência na área de, das águas, tendo passado por algumas empresas eh, gestoras, é a pessoa certa para ajudar na moderação deste, deste debate. A, a ambos, muito obrigado por terem aceitado o convite e passaria já de seguida a palavra para o João Álvaro para começar a sua apresentação. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer, naturalmente, à, à delegação de Vila Real da Ordem dos Engenheiros, na pessoa do Zé Carlos, e também ao, ao Engenheiro Moras, por ter participado, por se juntar a esta apresentação. Uh, a Ordem chama-lhe uma palestra, eu diria que é mais um, uma conversa à volta deste, deste tema, uh, mas, uh, enfim, pronto, vamos, vamos avançando aqui um bocadinho e, uh, e vendo. Uh, eu... Pronto, a, a ideia é, é fazer um, primeiramente fazer um enquadramento daquilo que é, digamos, o, o envolvente onde a ADIN se, se mexe, digamos assim, no setor, e depois apresentar aqui, em termos de casos práticos, aquilo que nós temos vindo a fazer e, a nível de desafios técnicos, aquilo que, que temos ainda pela frente. Eu começava então por esta frase que eu diria que é o, o princípio da, da ADIN. Esta frase é tirada do Pensar 2020, o Plano Estratégico Nacional que esteve em vigor, que está em vigor, uma vez que o, que o 2030 ainda não está, ainda não está aprovado, um, mas que basicamente com esta frase mostrava um bocadinho o caminho que se pretendia fazer para resolver o problema da água uh, que à data se entendia a nível nacional que, que existia. E no fundo está aqui tudo aquilo que a ADIN veio uh, dar resposta. Uma, uma entidade gestora de cariz empresarial, portanto a ideia seria que os municípios se agregassem uh, e deixassem de fazer a gestão enquanto entidades gestoras independentes e sem uh, terem necessariamente a capacidade empresarial que uma empresa tem. Capacitação de recursos humanos, que é algo que os municípios todos se queixam, um, e uma agregação territorial superior para, dar, para se conseguir dar escala àquilo que poderia ser uma, uma das soluções. Porquê é que, na altura, não foi colocado aqui pelo, pelo governo, por quem, pelos, te, pelos técnicos que, que, que lideraram o Pensar 2020, a obrigatoriedade de, das agregações serem a solução, serem esta solução? Nós, para isso, precisamos de recuar um bocadinho no, no, no tempo e perceber a origem daquilo que é o abastecimento de água e a drenagem de águas residuais no, no nosso país e eh, perceber o porquê de, de à data, eh, o grande problema ser entendido como problema da baixa. Uh, o abastecimento de água em Portugal foi sempre uma competência e uma responsabilidade dos municípios, foi assim que nasceu, como de resto em grande parte dos países de, desenvolvidos, dos países da Europa, finais do século XIX, início do século XX, até mais como uma questão sanitária, mais até do, do que propriamente a questão do serviço público em si, para resolver os grandes problemas que vinham de, de, enfim, de epidemias, a água era o principal fator, o principal vetor de, de, de transmissão. E foi aos municípios que coube fazerem esses investimentos e, e terem essa responsabilidade de começarem a, do ponto de vista urbanístico até, uh, começarem a dotar os, os seus territórios de, deste, deste, serviço, deste serviço público. Um, e isso manteve-se durante, ao longo da história. Mesmo, no, no, e fazendo agora um fast forward para, para, para os anos 80, 90 do, do século passado, mesmo quando se dá essa primeira grande revolução na, na, no, no, no setor, e, e pode-se mesmo chamar, uh, chamar de revolução, os municípios foram sempre tidos em conta e não foi deixado tu, completamente esta questão de que a competência da distribuição de água ao, ao cidadão é uma, uma, uma competência municipal. De facto, foi o que aconteceu no, no final dos anos 80, final, início dos anos 90 do século passado, quando se percebeu que, a nível de uh, país da Europa, integrado plenamente já na União Europeia, não conseguimos cumprir aquilo que eram as diretivas e aquilo que eram os indicadores principais, uh, dá-se então essa, essa revolução. E é mesmo uma revolução uh, porque ficou, inclusivamente, é, é hoje reconhecidamente um caso de sucesso, é chamado milagre português, inclusivamente lá fora, 
um, pela forma como nós em muito poucos anos conseguimos dar um salto, um salto muito grande. Não é sobre, sobre esses desafios de governança, Eu já vou também falar um bocadinho mais acerca disso, mas este enquadramento acho que é, acho que é importante para se perceber uh, o princípio de, de funcionamento, o princípio de existência da, da, da ADIM. Mas diria eu, quando se fez essa, essa, essa primeira grande revolução, que foi basicamente partir o setor na alta e na, e na baixa, e dar em traços gerais a alta, a, a criar o Grupo Águas de Portugal para gerir a, a alta, resolveram-se efetivamente em muito, pouco, em muito pouco tempo os grandes problemas de quantidade, qualidade, de serviço, qualidade e continuidade de serviço, que era basicamente, que é a nossa, ainda hoje, a nossa trindade sagrada, digamos assim, no setor. E resolveram-se, em grande medida, na, na, na alta. Subsistiu, e subsiste ainda, um problema muito grande na baixa, que tem a ver, precisamente, com todo aquele histórico que, que, que eu estive a falar. Obviamente que, sendo uma competência municipal, os municípios não, não são conhecidos por terem muito dinheiro nos seus orçamentos municipais. São geridos, e, e a vida é assim, são geridos em ciclos de quatro anos, e, portanto, é muito difícil de conseguir... Que, que para além desse ciclo se pensem em enterrar muito dinheiro em infraestruturas porque resolve problemas mas não tem grande visibilidade e os ciclos políticos são assim mesmo e, e portanto obviamente que este acumular de um século de, de, de gestão municipal na baixa principalmente foi trazendo muitos, muitos, muitos problemas e, 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 o que estou a falar aqui, quando de, de, falo de, de partir a alta com a baixa, nós temos aqui um, um esquema do, do ciclo urbano da água e basicamente a, a partição entre a alta e a baixa tem a ver com a alta está interface com o meio ambiente, a baixa interface com o cliente e esta é a primeira grande, a primeira grande distinção que eu queria trazer aqui. Não são os desafios da alta que, que interessa aqui falar, porque eles são muito diferentes dos desafios da baixa por uma questão que, que está aqui bem explícita. A partir do momento em que a interface da alta é com o meio ambiente, a própria missão das empre... da, da empresa é uma missão diferente do, do, da missão de uma empresa da baixa. Naturalmente que os desafios que tem, não apenas os desafios técnicos, mas inclusive os de governança, aquilo que é o, o objetivo da, da, da empresa, é completamente diferente. A baixa está, está ligada a, ao cliente, está ligada àquilo que é a utilização de, de, do recurso e necessariamente são desafios, são desafios diferentes. Eu também coloquei aqui que estes desafios de governança são muito diferentes dos desafios técnicos. O desafio principal da baixa não é um desafio técnico. Eu costumo dizer muitas vezes já aos, aos meus colegas, muitos dos quais também estão aqui, que também aproveito para, para agradecer a, a presença, um, costumo dizer muitas vezes nós não fazemos engenharia espacial, está tudo, está tudo mais ou menos inventado, é, obviamente que há, há sempre inovação, mas está tudo mais ou menos inventado, um, os desafios técnicos, nós, há engenharia em tudo o que há e os engenheiros estão cá para, para depois resolver os problemas que as pessoas colocam, que, que quem decide coloca, mas o grande problema hoje em dia é estar na, na, na governança, mas isso, enfim, seria uma outra palestra que, que, não, que não é esta. Também não é desses desafios de governança que se pretende falar, pretendo, pretendo focar-me mais aqui na, na, na questão técnica. E depois eu também coloquei aqui a questão de que os desafios dos sistemas de abastecimento de água são completamente diferentes dos sistemas de água, dos sistemas de água residuais. E isto tem, está um bocadinho ligado àquilo que também está aqui um, e que se, que se resume a que quando o nosso foco é o meio ambiente, se falarmos nos sistemas de abastecimento de água, o foco no meio ambiente, o problema é só o problema da depleção do recurso. A grande questão é uh, o que é que nós queremos. Queremos retirar ao meio ambiente o menor, a menor quantidade possível daquele recurso, porque ele é escasso e cada vez temos mais problemas com isso. Um, na ótica de, de, de uma entidade como, como a ADN, o desafio da água de, 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 dos sistemas de abastecimento de água não está ali no meio ambiente, está na questão do cliente e está depois na questão da distribuição, que é onde nós podemos efetivamente fazer a diferença. Eu também dou muitas vezes este exemplo, é o único negócio que eu conheço, se nós pensarmos num, num stand de automóveis, que vai ali ao Porto de Leixões com um caminhão buscar 10 carros e depois só chegam ao, ao stand de automóvel 4 para vender, o negócio não é sustentável, qualquer um de nós tira pela pinta que não vou, não vou investir naquele negócio. Mas a verdade é que é isso que nós, é isso que nós temos. O, o, nosso, o, nosso, o nosso negócio, ainda em, muito, em muitas entidades gestoras, ainda, ainda está nesse, nesse patamar de eficiência. E depois também tem a outra questão, que quando falamos de águas residuais, eh, com o meio ambiente há aqui um, uma, uma, uma questão mais importante que as outras, que é a questão da qualidade, a qualidade com que eu coloco aquele recurso depois tratado novamente no, no meio ambiente. E uma empresa como a, como a ADIN tem, tem ou deveria ter Uh, menos preocupações com isso. 
E este deveria ter tem também a ver com a forma como, uh, como a DIN se posiciona neste ciclo urbano da água que está aqui. Uh, a alta partiu com a baixa, mas uh, para muitas entidades gestoras, muitos municípios sim, mas também no caso de, de entidades agregadas como a ADIN, uh, nós ainda funcionamos no ciclo urbano todo. Portanto, nós temos muitas, muitos e muitos casos onde a alta não chegou com... Porque, evidentemente, também, quando houve esta partição, também não, não, não vale a pena não sermos, não sermos um bocadinho polêmicos aqui nisto, não é? Que o, o, o bife do lombo <risos> ficou, obviamente, para, para, para a alta, porque, efetivamente, foi preciso capacitá-la tecnicamente de uma forma muito intensiva, foi preciso capacitá-la do ponto de vista financeiro também de forma muito intensiva, e, obviamente, que uh, os, os contratos que foram feitos uh, previam que, ok, vamos abastecer ali os grandes centros urbanos, onde há grandes clientes, mas subsistiram aquelas questões, é onde nós temos, nós temos que chegar a todos os clientes. Eu aqui há dias tive a oportunidade de ouvir um, um administrador das águas de Portugal, estava muita gente na sala e, portanto, eu parti do princípio que ele estava a falar quando ele disse o nós, era um nós plural do setor. Temos que nos orgulhar em que colocamos a água na torneira de, de, das pessoas. Mas, obviamente, nós sabemos que entre alta e entre baixa, e as águas de Portugal também têm baixa, mas entre alta e entre baixa, obviamente, esta uh, responsabilidade e esta competência, no fundo também, de colocar a água na torneira, pertence, pertence à baixa. E essa é a parte que, em alguns desafios técnicos, são muito diferentes daquilo que são os desafios técnicos da, da, da alta. Falando agora mais em concreto dos desafios técnicos já de, 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 uma, de entidades intermunicipais, de, ou, ou até de entidades municipais, um, eu também penso que também é fundamental fazermos aqui algumas distinções. Um, os desafios técnicos em áreas metropolitanas são completamente diferentes dos desafios em de territórios de baixa densidade como, como o nosso. Um, a ADIN coloca mil metros de, de conduta, às vezes para ter dois ou três ramais. Um, as áreas metropolitanas, obviamente, nós temos um aproveitamento muito maior daquilo que é a, a, a rede. E isso é um desafio que se nota tudo, que nós notamos todos os dias, porque efetivamente é, é completamente diferente de, de, de fazer essa gestão. Eu coloco aqui também a diferença dos desafios no Norte e desafios no Sul na perspectiva eh, mais da organização de, de, das populações. Um, é certo que nós temos parte do nosso território com, com características que até são mais, marcadas, mais marcadamente do Sul, mas o grosso do território da ADIN tem uma dispersão territorial muito grande. Tem, nós temos aldeias e aldeias e aldeias umas a seguir às outras em que não, não há, há, um, há uma continuidade urbana e isso também nos coloca muitos, muitos desafios ao nível da baixa. É completamente diferente de, de casos em que nós tínhamos uma aldeia muito concentrada, como são mais o caso das aldeias no Sul, um, aldeias muito concentradas em que a rede está toda ali. Nós temos uma adoção que até pode vir longínqua, mas depois a, a rede para gerir está toda ali. E depois coloco aqui também a questão da diferença entre o interior e o litoral, mais, mais para explicar aqui ao nível da orografia os desafios que nós também, que também temos. Mais uma vez, dando um exemplo, nós colocamos mil metros de conduta e, e temos duas VRPs, é o normal. É, é normal acontecer em alguns dos nossos, dos nossos territórios, para mil metros de conduta precisamos de duas VRPs. Não é, obviamente, minimamente comparável com aquilo que acontece em Viana do Castelo, onde obviamente é, é diferente. Não quero dizer que essas entidades não tenham outros desafios e outros, não, não estou aqui a compará-los, a única questão aqui é colocar ao nível de, daquilo que, que, enfim, do, do fundo, o caso de estudo que, que vos vinha aqui trazer. E este é o nosso território, compõe um bocadinho aqui uh, algumas das lógicas que eu estive aqui a falar. Uh, a ADIN uh, é a entidade gestora de abastecimento de água e de, de drenagem de águas residuais em oito municípios da comunidade intermunicipal do Douro. Uh, na altura, por uma questão de governança e não, e não técnica, naturalmente, foi entendido dentro da comunidade intermunicipal do Douro que não faria sentido criar apenas uma entidade gestora, dividiu-se isto, enfim, e, e com alguma lógica neste caso, com o Douro ao meio, e destes 10 municípios que ficam na margem direita, apenas ali jóicos residenciais, por motivos também de governança, mas, mas totalmente diferentes, ficaram de fora da, 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 da ADIM. Hum, eu passaria para aquilo que tem sido e que foi na Gênesis e que tem sido nestes três anos e meio quase que de, de histórico que a Dino já tem, uh, deixar-vos com alguns números e com algumas imagens daquilo que tem sido feito para, para depois podermos passar aqui para uma fase mais de, de, de conversa e de, e de interação. Um, o, o EVF da Adino previa um investimento de cerca de 56 milhões de euros, uh, previa mais investimento na água, que é o, a barra azul, do que no, do que no saneamento. 
embora depois de nós termos lançado as primeiras candidaturas e feito um primeiro levantamento das necessidades e colocado obras na, na, na rua, houve aqui uma uh, passagem de algum dinheiro que nós tínhamos previsto na fase inicial uh, da água para o saneamento. Isto pode parecer despiciando, mas não é. Principalmente ligado àquilo que eu disse há pouco sobre a questão da ADIN fazer em alguns sítios o ciclo urbano da água na sua totalidade e, e do investimento no saneamento não ser aquilo que dá sustentabilidade a uma empresa, uma entidade de gestora em baixo. Um, isto tem a ver com o facto da ADIN não ter perdido a visão não apenas empresarial, ou, ou, não, não ter perdido a visão de sentido público de, de, da gestão que nós temos de fazer. O facto de investirmos muito em, em saneamento tem a ver, tam, também, também teve a ver com o facto de nós termos nos deparado com uma realidade substancialmente pior até do que aquilo que tinha sido inicialmente levantado, com necessidades de investimento muito grandes, mas também com essa noção de que não íamos deixar uh, essas necessidades que foram levantadas por resolver, porque o nosso compromisso, apesar da nossa missão ser de forma, precisamente por aquilo que eu disse, estar mais ligado ao cliente, nós não deixamos de ter, em grande medida, o ciclo urbano da água na sua totalidade em alguma parte do território e não podemos deixar, não nos podemos eximir daquela que é a nossa responsabilidade social e responsabilidade ambiental de uma empresa como, como a nossa. Este investimento, ele está, basicamente, ele está a correr perfeitamente de acordo com o definido no EVF, o, o, que, o que nos tem levado até a algum, algumas... Há algumas histórias engraçadas, enfim, porque a maior parte, posso dizer, que a maior parte dos presentes de Câmara não estavam inclusivamente à espera que depois isto fosse mesmo para a frente com aqueles números de investimento que inicialmente foram, foram previstos, mas, mas sim, mas genericamente temos conseguido colocar na, 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 na rua todas as obras uh, correspondentes a estes investimentos. As fontes de financiamento, por ordem de baixo para cima, têm a ver com candidaturas ao aviso do PLCU ligado ao saneamento. Um, o aviso do PLC saiu ligado à eficiência hídrica, um financiamento que conseguimos junto do Banco, do Banco Europeu de Investimentos e uh, fundos próprios, uh, 11,3 milhões de, de euros. Isto continua, estamos a falar do, primi do, primeiro, do período inicial de 5 anos, mas que continua, que está de facto a ser, a ser, a ser uh, efetuado. Eu deixo-vos aqui algumas das, uh, dos comparativos, enfim, daquilo que, que tem sido o nosso... O nosso, nosso trabalho. Estamos aqui, estamos a falar de estações, com, estações uh, etares compactas. Uh, aqui à direita temos a obra ainda não estava completamente concluída, mas já dá para ver o tratamento, o nível de, de, de obra que, que fazemos. Um, aqui temos uma, uma estação elevatória de águas residuais típica daquela que encontramos em, em 2019, 2020, quando assumimos a, a, a gestão do, do território. E depois temos duas imagens do nível de, de estações elevatórias que estão, de investimento que está a ser feito na, na ADIN. Uh, aqui tem a ver com o facto de, com as casas de máquinas e os quadros técnicos, os quadros elétricos e técnicos das, das, das etapas também que, que encontramos. Um, aqui é um, é um, um exemplo, não, não estamos a falar do mesmo local, mas é um exemplo daquilo que eram uh, etares que nós encontramos completamente funcionais, portanto, a funcionarem como, como fossas, e um investimento de, em etares de membranas, que tem, é, é um, um dos nossos ex libris a nível de tratamento que, vamos, que, que, que estão a arrancar agora, e, e portanto, já é um investimento já, já efetuado. Um, depois obra de instalação de, de redes de águas residuais em, em, num montante de, de cerca de 16 milhões de euros foi para a instalação de novas redes de, de águas residuais para aumentarmos a taxa de cobertura nos sítios onde, onde ela era mais baixa e, instalação e renovação de muita, muita muitos quilómetros de, de, rede, de, de, de rede de abastecimento de água sempre possível foi um dos grandes desafios que, que, que nos colocamos a nós próprios, tecnicamente, desde o início. Aproveitar, quando temos obra de saneamento, e aproveitar e fazer a renovação da rede de água ao mesmo tempo. E depois, a nível de eficiência hídrica, eh, aquilo que, que, é o, que é o nosso, será o, o projeto que vai sustentar, do ponto de vista técnico e depois do ponto de vista financeiro, obviamente, a empresa, que é a colocação de medição em tudo aquilo que são os nossos reservatórios e as nossas zonas de medição e controle que estamos a constituir. A EMAR tinha algum controle, portanto a EMAR fazia a gestão já em Vila Real, tinha algum controle, mas não do ponto de vista de telemetria, daquilo que eram os seus sistemas de abastecimento de água, no resto dos municípios também não tínhamos, não havia, não havia nada disso, e isso 
está, está tudo a, a ser feito. Tudo isto para... Ah, ainda faltava, faltava aqui o caso das VRPs. Aqui temos, de um lado, uma VRP típica daquelas que vamos encontrar na, na, nos municípios e isto é uma VRP daquelas que estamos, que estamos a colocar agora. Dentro do aviso da eficiência hídrica, tivemos uma, uma agradável surpresa e uma boa capacidade também de ir ao mercado que estou convencido que teve a ver com a, com a capacidade, com a escala com que fomos ao mercado para a lógica da eficiência hídrica. Numa primeira fase, aquilo que estava previsto era apenas a instalação de zonas de medição e controle e telemedição em todos os reservatórios e todas as, as zonas de medição e controle, mas conseguimos poupar o suficiente na candidatura que tínhamos feito para instalar, para começar a fazer duas fases de instalação de VRPs e Dentro da candidatura da, da eficiência hídrica, uh, instalamos cerca de 600 válvulas de redução de, 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 de pressão em uh, retoras de pressão na, nas redes, com, pronto, com este nível de acabamento, com este nível de, de, de serviço. Tudo isto para nos levar àquilo que é o grande desafio, uh, que, enfim, não é técnico de engenharia, mas este é o resultado dos desafios técnicos de engenharia. Nós temos já três anos completos de, de, de resultados na empresa, Uh, em 2020, no final de 2020, em que foi um ano em que começamos a instalar-nos, digamos assim, na, na, na empresa e começamos a, a elaborar, nós temos em cima uh, os metros cúbicos, de, os milhões de metros cúbicos de, de água comprada, de água faturada azul, uh, temos alguma água própria que ainda, que ainda colocamos, uma vez que, tal como disse há bocado, fazemos o um ciclo urbano completo de água em alguns, algumas aldeias onde temos captações próprias e também colocamos, portanto, água, água própria na, na rede. E a verde é aquele que é o grande desafio da, da empresa, que tem a ver com a água não faturada e com a evolução que teve nestes, nestes, três, nestes três anos, nestes três primeiros anos, e que continua, já temos quase meio ano deste de 2023 e que seguramente vai continuar a, a, a baixar. Eu diria que o, 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 grande, o desafio técnico está a ser conseguido porque tem a ver com todos estes investimentos que eu vos estive a, a falar e um, eu diria que daqui para a frente, quando eles estabilizarem e, e, e com este quadro comunitário a terminar, esta primeira fase será terminada, estará também concretizada, a seguir aquilo que nós temos é que manter esta trajetória mais focados na água naturalmente do que, no, do que nas águas residuais o grosso do, do, das intervenções nas águas residuais estará feito mas continuar a manter, principalmente à custa de um, reabilitação de redes. É o grande desafio da baixa, é ter a reabilitação de redes. Nós estamos, nós, todos no setor, estamos ainda muito abaixo daquilo que é necessário uh, fazer. Se temos, temos taxas de, de, de reabilitação na ordem do 1%, e, portanto, isso traduz-se em acharmos todos no setor que aquelas redes, para serem renovadas 1% ao ano, vão durar 100 anos. Isso todos nós sabemos que isso não é possível. E, portanto, há aqui uma investimentos muito grandes que precisam de ser feitos e que o grosso do, do desafio técnico nosso também tem que ir necessariamente para aí, para, para mantermos e aumentarmos essas, essas taxas de, de renovação e, obviamente, depois de termos estes equipamentos todos instalados, nomeadamente a nível de, de pressões, eh, também conseguirmos que esse equilíbrio de pressões nas, nas redes nos, nos, continue, nos continue a fazer, a fazer seguir este caminho de, de, de sucesso. Engenheiro, Esteve mais nos desafios da governança, <risos> também nos desafios técnicos, mas esteve muito nos desafios de governança no início da, da AD, no Engenheiro Moras, estava na altura na EMAR quando, quando estes oito municípios começaram a, a, a conversar sobre será, fazer será, esta, será mais esta técnica. Mesmo. Eu sei, eu sei, <risos> eu sei e, e, e era um bocadinho por aí que eu agora também lhe, lhe, lhe pedia para, para obviamente começar. Não. Esta, esta, esta ronda uh, e aguardo, obviamente, e aguardamos todos que o conhecemos, alguma, alguma polémica que possa trazer para aí e alguma, <risos> alguma discussão. E, isso é difícil, isso é, é pediram-me para moderar e pede só ao moderador que é, seja conciso e moderado, mas é, é, dado o ambiente informal, acho que é, terei mais que fazer uma provocação de, ou diversas provocações do que fazer uma moderação, <risos> portanto eu acho que nós aqui até para, talvez tenha mais interesse até eh, provocar aqui al alguma discussão Ora bom, eh, eu de facto enfim, tive o grato prazer de 
participar em muitas destas questões, nem alta, na baixa, depois nem alta, outra vez, uh, e agora vejo a coisa assim, lá longe do cinco do Morão, <risos> um pouco por cima, vou vendo à distância, uh, obviamente isto a gente nunca se retira, mas uh, vê essas coisas com algum distanciamento e alguma, enfim, com, com, com outra, outra visão. Eu felicito-vos por, porque vejo que estão com um belíssimo projeto, um projeto desafiante, um projeto que eu uh, em sempre acreditei, Uh, mas uh, nós temos que ser muito mais ambiciosos. Uh, isto, a divisão entre alta e baixa, sempre foi uma divisão artificial. Foi criada, como disseste, pensada nos anos 80, consolidada nos anos 90, e porque Portugal estava em cumprimento em relação à União Europeia, em relação uh, uh, aos tratamentos de esgotos, que não, não havia, e até mesmo no cumprimento das normas de qualidade da água. Portanto, isto assim, grosso modo, o Estado tem as competências, tem a obrigação de fazer a gestão dos recursos hídricos, da água como um recurso hídrico, dos rios, a água no, no, no seu todo. Os municípios têm a competência histórica, já há tantas do tempo do Afonso Henrique, sei, sei lá, desde os tempos dos fontanários ou das fontes do mergulho, o tempo do remar, as autoridades locais faziam a gestão dos sistemas de abastecimento de água, fontes mais tarde domiciliário, e o Estado continuou a ser sempre a obrigação, a competência de fazer a gestão do recurso hídrico como um todo. Quem estava em cumprimento perante a União Europeia nunca ia ao município, é sempre o Estado, obviamente, e o Estado é que tinha que pagar as multas. Portanto, arranjaram aqui uma fórmula de eh, com base no grupo eh, Neapal, Neapal, que tem 150 anos, para quem não sabe, é, é, que já faz a gestão alta-baixa é, para a área de Lisboa em, em nome do município, ou em substituto só município, é, é, e a partir da competência técnica da, da, da EAPAL, da competência técnica e do dinheiro, que aquilo é um ponto de financiamento para aquilo. <risos> Aí é, é, é que dá, dá, acho que é, é fácil gerir quando há meios assim. É, e, portanto, com, muito com base na, 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 na Nepal, criam-se os sistemas é, multimunicipais, portanto, os sistemas chamados em alta, para o resto do país, para é, o Porto, e depois expandiu-se para o resto do país, onde, obviamente... Uh, os sistemas em baixa, os municípios, se comprometeram uh, uh, a utilizar a alta, houve esse, houve esse compromisso. Portanto, porque todos estes sistemas são sistemas de investimento intensivo, grandes investimentos, e como tal, como de, 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 de... não há concorrência, portanto, Monopol. de exclusividade, de mono, monopólio natural, exclusividade territorial. Portanto, onde uh, um, há um sistema em baixa, não pode haver um, um outro. É pena. Uh, acho que talvez um dia a gente ainda consiga, tal como na eletricidade e, na, e, na, uh, uh, e nas comunicações, uh, introduzir aqui a, a alguma, a alguma concorrência. Portanto, hoje uh, vivemos um pouco esta situação artificial em que temos, para o mesmo território, sistemas em alta e em baixa, que, como eu costumo dizer, Uh, muitas vezes longe de cooperarem entram em em, em concorrência Co concorrência onde não é há quer dizer, concorrência era se nós tivéssemos a uh, capacidade ou a, a possibilidade de uh, ir, ir, ir ao com o cliente ir ao, diretamente ao cliente e se em alta é 80% eu digo 80% enfim isto é uma olho. ideia é um olho clínico 80% aí alta é 80% técnica 20% de, de, de comercial abaixo é precisamente ao contrário é praticamente comercial e técnico tem muito pouco isto resulta do facto de por exemplo as águas do norte terem 60 clientes e mais alguns privados pouco mais de 60 e fraco é o sistema em baixa que não tem 60 mil. E, portanto, o gerir 60 mil clientes ou gerir 60 está assim mesmo a ver que não tem nada a ver. A abordagem é totalmente diferente, não tem nada a ver. Quer dizer, os sistemas de gestão, os sistemas de faturação, de uma baixa ou de uma alta, não tem nada a ver. Assim como 
uh, os, os problemas que se põem ao transporte de grandes massas de água e aos tratamentos de água e aos tratamentos de esgotos em grandes quantidades, que são os problemas da alta, nada tem a ver com o problema da, da fossa cética ou da, ou, ou da compacta, que aqui o, 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 isto, é, isto faz-me lembrar o, o lego dos meus netos. Quer dizer, isto, é, isto é uma brincadeira. Portanto, as competências, as competências técnicas necessárias para... Para lá ver, não, é, não desvalorizemos. E não desvalorizemos, não dizemos que a alta é mais difícil que a baixa. Calma lá. Eu estive nos dois sítios, é completamente diferente. Os desafios na baixa são mais difíceis. O cliente da baixa é muito exigente e muito diversificado. Há clientes que lhe baixas a fatura ou aumentas a fatura nem dão conta. Há clientes que não alteras nada a fatura, baixas e ele vai-te reclamar, porque paga mais de água do que paga a renda de casa. Isto é verdade. Aconteceu. Portanto, não tem nada a ver o cliente. O cliente é alta, que é o município ou a ADN, são chatos. E são chatos porque é, querem um pouco como o agricultor. Sol na eira e chuva no naval. Querem água em quantidade e em qualidade, mas não a querem pagar. Opa, isto é, 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 é um pouco assim. É, eu obviamente estou a exagerar, estou a provocar. Mas o que é certo é que quando a gente estava a gerir uma baixa e eh, tem que eh, alocar os meios financeiros eh, e quer fazer investimento e quer fazer tem certeza, pá, as faturas na compra da água são significativas. Chega, chega normalmente representa às vezes metade dos proveitos de uma empresa em alta. O que quer dizer que os ganhos de eficiência, os ganhos na água não faturada são muito importantes. Porque quanto menos eu água comprar, mais dinheiro me sobra para ganhos de eficiência. E é por isso que eu digo... Já há muito a fazer. Hein? João Álvaro e colegas da Adina <risos> têm muito a evoluir. Epá, vocês já fizeram muito melhor. Nós quando entramos na, na, na EMAR, na então EMAR, Pá, eu vou vos provocar, tem, tem que ser. <risos> Quando entramos na EMAR, tínhamos perdas de 38%. E vocês? E os que cá não estão, pessoal das oficinas, em três anos baixaram as perdas de 38% para 21%. Vocês sabem disso, foram vocês. Alguns lá não estavam ainda. E o João ainda lá não estava, e aqui é. Portanto, mas foram vocês. Portanto, vocês conseguem fazer muito melhor. Vocês conseguem fazer muito melhor. Até porque baixar de 40 para 25 é fácil. Baixar abaixo dos 20, claro. ir para perto dos 10, como já temos, Castelo Branco e muitos outros, não vale a pena estar aqui a enumerar, isso já é muito difícil, já exige muito investimento. Vocês estão a fazer muito investimento. Pá, têm que fazer muito melhor. Ou então dizer aos gajos do comercial, pá, vejam lá onde é que andam, onde é que andam a dar as borlas. Pode não ser só da técnica. Não, há aqui muita coisa que está diluída, como é óbvio. Está no tudo. Do, do... É, preciso, é preciso olhar para isto de uma forma uh, 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 global. Porque, como digo, já fizeram muito melhor. E não, Epá, e não passaram a noite sem dormir, por amor de Deus. Algumas. <risos> <risos> Algumas. Bom. Uh, isto uh, é, acho que é um dos desafios que. E foi para isso que se fez a agregação. A agregação fez essencialmente por dois motivos. O ministro da altura, o João Pedro Matos Fernandes, eh, que vinha das águas do Porto e é um gajo guicho, eu digo isso porque tenho a vontade de fazer isso, que conheço há muitos anos e, portanto, enfim, não sendo meu colega, é uma pessoa das minhas relações há muitos anos. Ele viu bem, em determinada altura, dizia publicamente, o problema não está na alta, o problema está na baixa. E o problema não está na alta, porque a alta tem, está uh, ancorada no Grupo Agro do Portugal, que é um grupo uh, do setor empresarial do Estado, ou, este, ou seja, com o aval do orçamento, dos orçamentos do Estado. Portanto, aval de dinheiro não falta ali. Foi coisa que eu, que eu nem a mar senti. Epá, eu tinha, 
queria fazer investimento, <risos> tinha que poupar, tinha que, andar, tinha que fular, <risos> que era para fazer investimento. Um grupo de Portugal, a gente vai à banca, tem sempre, tem sempre crédito. Eu não sei, enquanto custava no corte. Mas, mas aquilo é o negócio rentável. Depois está ancorado numa capacidade técnica e financeira epá, que eu, é invejável. Daquilo que eu conheci, tomar o Neymar ter aquele suporte por trás. E depois, ancorado em sistemas de gestão que são validados, não só a nível da empresa, aqui o, 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 o Frederico, o Luís sabem, que eh, aquilo que eles fazem são validados a nível central. A gente às vezes diz assim, ah pá, já guardam na hora, são chatos, podiam fazer isto e isto. Assim. Pois podiam, se não tivessem a tutela, às vezes cabo da cabeça, porque obviamente, ou seja, os sistemas, as águas, todas as empresas das águas de Portugal são certificadas. Estão certificadas para terem um selo, para ser bonito? Não, não. São certificadas porque são obrigados a ter processos e procedimentos que estão perfeitamente validados e que dão garantia ao, 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 aos, aos acionistas, aos acionistas de Estado, que uh, adotam as melhores práticas. Nós às vezes podemos nos queixar que a água, ou pelo menos os municípios, a gente pode se queixar que a água é cara. Pois pode ser cara, mas é de garantia. Eu, desde que produzimos água uh, na alta, eu bebo em qualquer lado. Antes não bebia. Eu antes fartava-me de carregar água para casa para beber água da torneira. Para não beber água da torneira. Hoje bebo. E bebo no restaurante, bebo em todo lado. Mudei este comportamento também. Pois, é, 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 com águas da Norte, olha, estão a ver aqui que é os, os comportamentos que nós temos que mudar. Epá, é mas eu, eu, já, eu já estou a fazer outra palestra aí, não, 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 epá, é, o tema da água é uma coisa que eu vou ver se acabo já, porque senão nunca mais me cala. Epá, e não foi para isso que me cá chamaram, quer. Uh, Deixem-me só dizer que, uh, portanto, uh, aqui o, 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 o o João Álvaro também nos transmitiu que os municípios, coitadinhos, não têm dinheiro. Não têm dinheiro, mas desperdiçam. É inadmissível. E eu não estou a, não estou a dizer aqui neste fórum. Disse-o. Num dia que ia para um fórum da, da Iágua e na rádio estavam a dizer o município tal tem perto de 60%, era amigo do vereador, telefonei e disse assim, ah, pá, o, teu, o teu município estava aí na, na TSF, está em todo o lado, como o campeão das perdas, a ver, a ver lá se olhares para isto. E, pá, andaram anos quase sem ver para isto. E foi preciso ter problemas graves, foi preciso não, não ser possível conseguir abastecer, nas épocas de estiagem, abastecer aquelas aldeias, para eles se convencerem que o problema estava em poupar. Porque não havia já capacidade dos tubos, porque aquilo são, os sistemas são sistemas de abastecimento domiciliário, não são sistemas de, de rega das hortas. Toda a gente roubava ou marcava perdas de, acima dos 60%. Portanto, pá, eu diria que estes municípios são extremamente ricos. E, e porque só desperdiça quem tem. Quem não tem, não desperdiça, poupa. E, portanto, no, no que diz respeito à água, e, e calma lá que eu nasci profissionalmente um dos municípios, eu sou municipalista com bito, né? portanto, estejam à vontade, e estou à vontade de fazer <risos> o que eu digo, porque, pá, sou um defensor acérrimo do, do, do municipalismo do, e dos municípios. Depois, eh, no que diz respeito, portanto, a... Eh, que a água é diferente de a água residual é totalmente diferente, não tem nada a ver sob o ponto de vista técnico sob o ponto de vista da governança é a mesma coisa com uma diferença quando falta água toda a gente se queixa quando há problemas de esgoto ninguém se queixa só os pássaros, mas eles não se queixam os pássaros, os peixes não é? e portanto a grande diferença quem estava a gerir sistema destes é que tem que estar atento ao que se passa no esgoto, nem água não precisa já sabe quando houver problemas, toda a gente berra. Parece lá chegar a notícia. E aquilo que eu cheguei a fazer, por exemplo, e digo ali em Abaças, por baixo Abaças, como é que se chama Fontura? Não é? Como é que se chama Fontelo. aquela? Fontelo. Epá, eu uh, sabia, quando eu fui para a Amar, disseram, epá, em Fontelo, de vez em quando, aquilo, para lá um, um fedor, ninguém para lá. Epá, ao lado havia uma padaria, lá um, um padeiro, e disse, ó oh, Toninho, agora o Toninho, é o Toninho que se chamava, não sei se ainda é. Ó oh, Toninho, quando cheirar mal, ficas com o meu telefone, ligas-me. 
é pá, e um dia, passado pá, em um ano, recebo um telefonema do Tenho Gelá, que é que há? Ele disse, olha, cheiro, já cheira mal. Pronto. E resolvemos. Enfim, resolvemos rapidamente, é, porque o pessoal também não estava ciente dos problemas técnicos associados à gestão do Menta, do ETA. É, pois estas diferenças territoriais que falaste aí, Norte, Sul, e Central, para mim não me diz nada. Eu, sinceramente, eh, acho que eh, cada entidade gestora, eh, Vila Real, Sabrosa, tem tudo problemas diferentes. E entre as terras também há problemas diferentes. Os problemas que nós temos eh, na lei de grande desnível, a do Douro, são totalmente diferentes dos problemas que tem já estão das empresas é. técnicos, obviamente, em, em Principado da Cinta. E a gente tem que, para cada problema, arranjar a solução adequada a esse problema. Portanto, pá, se nós aqui temos uns problemas e lá em baixo tem outros, é verdade. Uh, mas não deixam... São é diferentes. São é diferentes. Uh, não são maiores nem menores. Nós temos que ter a capacidade de encontrar a solução certa para o, para o problema certo. Uh, pronto, e acho que com isto já, acho que já, já, já provoquei a, a, algumas, a, algumas coisas. Já, já fui provocadora mais. Portanto, com isto me calo, senão nunca mais me calo. Muito obrigado, colega Manuel Moras. Eu que não dava início a um período de perguntas e respostas, que quem, quem quer fazer uso da palavra para colocar uma questão ao nosso palestrante, ou ao nosso moderador. Aqui é o palestrante que está, ele é que estava ali, que está no palco, e quem está no palco é que deve levar as suas bolas. Não é? Enquanto ninguém coloca nenhuma questão, deixem-me fazer só um agradecimento público. As garrafas que ali estão foram disponibilizadas pelas Águas Norte, através do nosso colega Frederico Lopes, que teve esta amabilidade. Ele que insistiu desde o início do, do, do mandato que devia ter água da torneira e já que então nunca mais entraram garrafas de, de placas na, na nossa sede. Muito obrigado. E faz muito bem. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Patrick Alves. Cumprimento o Gênio Álvaro. Cumprimento também o Gênio Moras. E pedimos, obviamente, quer pela apresentação, quer também pelo seu, pelo seu pensamento sobre este tema. Eu, eu gostava de vos colocar aqui duas ou três questões, porque eu já fui um curioso sobre estas matérias aqui numa vida passada é, e hoje decidi vir até cá para vos ouvir. É, eu, é, há, há dúvidas que para mim se mantêm sempre. É, eu gostava de saber se a ADIN é, já compra é, a água ao mesmo preço que outras entidades que se dedicam à venda de água em baixa é, em todo o território nacional, ou seja se quem vende a água em alta já a vende ao mesmo preço em todo o território sei que no passado isso não acontecia tenho alguma fé que agora isso já aconteça. E depois há aqui uma questão que me deixa uh, uh, também uh, preocupado uh, eu não consigo conceber uh, como é que um bem tão precioso como é a água uh, está, digamos assim a ser uh, tratado uh, com visões separadas entre o que é a visão em alta e a visão em baixa porque há quem venda água em alta não está muito preocupado que as, venda, que as perdas no, no sistema sejam de 40% não é jeito não, não, mais vende exatamente, mais vende e portanto isso para mim não faz muito sentido é em questão de negócios, olharmos isto como um negócio que não deve ser, pois, mas pois, eu, eu percebo que o negócio seja importante eu até sou defensor do, dos negócios e das empresas mas, Cuidado. mas, mas há limites, não é? e portanto, quando nós estamos a falar de um recurso que é tão precioso como é a água quando todos, todos os dias entram, entram notícias pela nossa porta dentro a dizer-nos que temos que poupar água, tem, é um recurso escasso, e depois há duas entidades, ou várias entidades, em que uma não se preocupa nada com as perdas, pelo menos aparentemente, e, e a outra que está a jusante é que tem que aflitivamente conseguir perder 40% do, da sua matéria-prima e depois sobreviver em relação a isso. A mim não faz grande sentido que isso aconteça. E tinha muita esperança que isso já tivesse mudado, assim como tinha muita esperança, eu já percebi que vocês estão no caminho certo, mas tenho, tinha muita esperança que as perdas no sistema já não fossem na ordem dos 40%. Em 2004 ou 2005, quando eu tentava aprender qualquer coisa em hidráulica aplicada, diziam-me que as perdas nos sistemas eram de 40%. Agora uns anos envolvidos e parece que ainda estamos mais ou menos no mesmo, no mesmo sítio. Isso deixa-me um bocadinho preocupado. E a última questão, que é também uma curiosidade, tem a ver com o seguinte... Uh, a ADIN uh, dá a mesma garantia da qualidade da água à, aos habitantes que a compram, desculpando uma expressão, aqui na Avenida Carvalho Orujo uh, e aqueles que, por exemplo, a, a compram nas aldeias mais remotas dos outros concelhos. Uh, isso é uma questão relevante, uh, porque às vezes as pessoas que são, como eu, que são, que sou, também sou aldeão, que vivo lá numa aldeia, fora obviamente desta, desta área uh, 
que vocês tratam, mas às vezes fica a sensação uh, das pessoas que a qualidade da água, especialmente quando é de captações locais próprias, que não tem o mesmo nível de acompanhamento, eu não estou a, a, a criticar a ADIN, estou a colocar sim, sim, sim. a questão porque é uma, é uma dúvida que às vezes Ponto de vista uh, nos, nos bate à porta, digamos assim. Obrigado. Obrigado. Oh, se, calhar, se calhar respondi já a isso, entretanto, depois... Eu... Obrigado, obrigado pelas suas perguntas, Patrick. Um, vamos lá, tu colocaste aí em duas questões que são as duas questões fundamentais dos desafios da governança e não dos desafios técnicos, mas, mas eu compreendo porque eu próprio, uh, uh, apesar de obviamente estando como coordenador técnico no fundo da, da, da ADIN, é, é, é essa a minha praia, mas não deixo de ter um interesse muito grande pelas questões da, da, da governança e por perceber que é por aí que passa a solução dos problemas, obviamente, e, mas, mas eu colocaste aí duas questões que são as duas questões fundamentais. Uma é da tarifa da, única de água, da, da possibilidade ou não da existência, da lógica ou não da existência da tarifa única de água a nível nacional. E, e eu aí até diria que, tanto a nível da alta como, como da baixa, digamos assim. E, e depois a questão que colocaste é a questão da, da, da verticalização do, do sistema. Há várias opiniões diferentes sobre sobre o assunto. Primeiro, nós estamos num monopólio natural. E, portanto, no monopólio natural, a questão empresarial coloca-se ao nível das práticas de gestão e dos ganhos de eficiência. Não se coloca tanto ao nível da, da margem de lucro. Eu devo dizer que, e, e, e o, o Mora está aqui, não me deixem mentir, e, e pelo contrário, não é? Foi mesmo pensada assim. A ADIN é uma realidade, hum, não é única, mas é uma realidade muito especial nesta lógica das agregações que foram, de algumas agregações que foram feitas, porque não foram, não foram em todo o território. Houve muitos municípios que não aderiram a esta, esta possibilidade. Aliás, o Governo na altura previa três possibilidades dentro de tudo o que é possível de fazer, que seja legal, como é óbvio. Agregações intermunicipais Tucur, capital exclusivamente municipal, como a ADIN. Agregações municipais ancoradas no Grupo Águas de Portugal como foi o caso, por exemplo, das águas do Alto Minho, e, e, e concessões a privados. Sempre foram possíveis desde, que, desde, desde a lei das, das intermunicipais, e que também eram possíveis aqui, e que não têm sido prática em, em, em Portugal. E não têm sido prática um bocadinho também por causa disto. Tem a ver também com a história, tem a ver com a tradição, mas acima de tudo com, com esta questão da, da, da governança. <risos> E, portanto, dizia eu que colocaste aí essas duas questões fundamentais do, do, do futuro. Eu ouvi um, um dia o engenheiro Jamel Batista falar, precisamente porque nós estamos no monopólio, que a questão fundamental de governança é a regulação. O monopólio natural tem de ser, tem de ser regulado. E ele defende, a defender, ele não era bem a defender, mas enfim, a justificar no fundo a existência e a, uh, o lado positivo da existência da partição entre a alta e a baixa, dizia ele que é uma janela para o regulador. A interface entre a alta e a baixa é uma janela para o regulador. Para o regulador poder olhar e perceber se o, sistem se, se o sistema está a ser bem gerido ou não. E se os problemas estão mais do lado de cima ou do lado de baixo, etc. É, é aquilo que nos permite dizer neste momento que o problema está, está do lado da baixa e não do lado da alta. Obviamente, se, se houve um investimento técnico e financeiro muito grande para resolver o problema a começar pela alta, é natural que ele tenha sido, que ele tenha sido resolvido. E, e isto naquela lógica de que a verticalização é óbvio, isto é até, eu diria, talvez intuitivo, do ponto de vista de, de eu como cliente, sei que se eu tiver que pagar o, a estrutura, né? eu tenho o preço seco, né? em água é um bocadinho, chamar-lhe preço seco é um bocadinho contra-intuitivo, mas eu tenho o preço seco da água e depois tenho que colocar ali uh, o K1 para, para a baixa e o K2 para, para a alta. Obviamente que à partida, se houver só uma estrutura, se eu estou a ter a pagar a estrutura de uma empresa, o, o, a tarifa pode, pode baixar. Mas, efetivamente, no, em monopólios naturais nem sempre é, como tu bem sabes, nem sempre é uh, uh, líquido que isso seja, que isso seja, que seja assim. Portanto, é uma questão que está em aberto. Eu penso que ela não foi também ainda uh, completamente decidida, porque os, os desafios técnicos da baixa ainda são muitos. Uh, e, efetivamente, não faz sentido pensar em verticalização quando os níveis de, de, de perdas que já agora uh, isto reflete aqui uma realidade muito diversa dentro da própria ADIN mas nós temos comprometido e eu, eu pessoalmente tenho, tenho feito esse esforço até contra a governança muitas das vezes em acabar com falar sobre o município A e o município B dentro da ADIN é um dos 
é um dos desafios, não é técnico, é, é, é dos outros, mas eu tenho, uhum. tenho, tenho feito muito. E, não me digo, eu não posso esconder informação quando me pede, quando, quando quem direito me pede, mas, mas luto sempre para que ela não seja distribuída dessa forma. Porque uh, uma entidade como a DIN tem que pensar o território como um todo. Uh, agora, obviamente que estão aqui refletidas muitas realidades diferentes, estão aqui refletidos pontos de partida muito diferentes. E, e obviamente que sim, há um desafio, eu, 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 não, eu trago estes números para mostrar que sinto, sinto que estamos aí na direção correta, mas há muito a fazer ainda, ah, até a empresa ser sequer sustentável, quanto mais estar no, no, naquilo que são as melhores práticas do, do setor, como obviamente qualquer empresa desta, desta área quer, quer ser. Mas voltando um bocadinho, há aquilo que estavas a dizer, portanto, duas questões, a da verticalização tem um bocadinho a ver com isto, eu penso que um dia que a baixa esteja num nível de eficiência, num nível de, de solução de problemas tão grande como, como a alta, penso que a verticalização será, será um caminho quase inevitável, digamos assim. Não, não, me, choca, não me choca totalmente que, ele, que, ele, que, que essa partição exista, mas, mas penso que sim, um dia provavelmente poderá deixar de, de fazer sentido. E depois a questão da, da, a questão da tarifa única, que efetivamente Sim. é algo que provavelmente faz, faz todo sentido, não apenas na venda da alta às entidades gestoras, mas também na venda das entidades gestoras a todos os clientes de, do, do território nacional. Terminando por dizer que nós temos a obrigação legal, moral, ambiental, técnica de fornecer água em quantidade, qualidade e continuidade de serviço a todos os nossos neste caso, uh, mais Sim. uma população de 110 mil habitantes que, que, de, de, de população a que abastecemos e temos essa, temos essa obrigação. Naturalmente que a água que compramos um, as águas do Norte, nós apenas temos que a distribuir, portanto ela, ela é de facto uma água que, que não, não, é um, um bem precioso para o país, nós podemos dizer, as pessoas nem têm às vezes a noção de, 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 do que é, eu, eu, eu estive recentemente, os exemplos são, são inúmeros no país, Foi um o, salto. O, 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 um, o engenheiro de, de... olha agora não me ouviste apresentar a APA, Aí o Pimenta Machado. Machado. O engenheiro Pimenta Machado dá sempre o exemplo que esteve, esteve no Dac, em Dakar o ano passado, na, na, agora se calhar já é há dois anos, mas ele costuma sempre contar a história, e que a primeira coisa que disse quando aterrou no aeroporto que lhe disseram foi não beba água da torneira. Bom. E nós temos sempre... Eu ia dar o exemplo, eu estive no México recentemente, e Pai, é, Marrocos, é isso. A cidade do México, com a grande cidade do México com 20 milhões de habitantes, ninguém bebe água da torneira. E, portanto, estamos a falar de uma riqueza para, para o país, fantástica, mas sim, onde nós onde somos nós que temos que captar onde nós fazemos o ciclo todo e, e digo, não apenas o facto que nós vamos lá captá-la, tratá-la distribuímos-la com qualidade garantida a todos os nossos clientes, mas depois também fazemos o resto que é recolhemos-la, tratamos la e devolvemos la ao meio ambiente com a qualidade que, ela, que, que, somos, que estamos legalmente e, e ambientalmente uh, portados a, a fazer mas eu penso que, que, que há aqui uma provocaçãozinha que o Engenheiro Moras também queria responder <risos> oh, Patrick, eh, o preço da água, isto é alta política, pá, é uma coisa que tu jogaste aí forte uh, e, e bem, e bem, e bem. Uh, o problema do, 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 do preço da água é uma, uma questão que nós, do interior, e quando digo nós, interior, tem muito contestado porque reivindica o preço igual em todo o país, uh, por questões sociais, ambientais, enfim, seja por mais diversas questões, cada um arranja os argumentos que quer, uns mais válidos que outros, mas o que é certo é que eh, eu também acho que eh, todas as utilities, e quando falo utilities, quer seja eh, eletricidade, gás e, e telecomunicações, têm o um preço nacional, a água não tem preço nacional. E se em baixa é praticamente impossível encontrar um preço nacional, porque ainda há municípios que até dão de borro, e, portanto, estão no seu direito. Não é por isso que captam mais população, porque aqueles que põem água mais de bola são aqueles que menos população têm. E, continuam, e, e não é com isso que inverteram o ciclo do, 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 da desertificação. Portanto, mas, por isso que eu digo isto é alta política, às vezes. Já na alta, digamos que o Estado, Grupo Águas de Portugal, eh, setor empresarial do Estado, teria essa obrigação. É evidente que uh, aí teria que haver subsidiação cruzada de umas empresas para outra, o que é muito complicado, o próprio regulador e a legislação uh, não, 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 não permitirá. É muito complicado. Moreira da Silva, na altura, com as agregações, criou uma série de agregações com umas cinco empresas, acho eu, uh, e tentou, através das agregações, 
uh, diminuir o gap entre, uh, uh, de preço entre o litoral e entre as empresas, umas empresas e outras, e a tendência era no sentido de caminhar para um preço nacional. O, um, o Matos Fernandes, que saiu do Porto e para calar os seus parceiros do Porto, uh, resolveu haver aqui um recuo, que eu acho muito mal. Pai, isto, e estás a ver que isto é alta política e vai dar vez estou mais do, contra, contra os meus parceiros do Partido Socialista pá, estás, a ver, estás a ver como isto é alta política mas isto não tem nada a ver com política pá. isto não tem nada a ver com política tem às vezes a ver com opções de gestão e opções de e, e, e obviamente eu acho que toda a gente concordará que o preço em alta devia ser um preço nacional e que não se tem conseguido não se tem conseguido acho que aí é o que eu digo, o Matos Fernandes eh, eh, pegou nas agregações e voltou a recuo, voltou atrás para fazer vontade aos amigos do Porto uh, aos amigos, eu quando digo amigos não sei se são amigos dele ou meus ou teus portanto, fazer parte ali e, na, na baixa foi o que eu disse oh, pá, isso é para já pensar é impossível uma das formas de diminuir e de criar capacidade de gestão e é por isso que eu acho que o Matos Fernandes viu bem o problema e que o problema estava na baixa era criar agregações. Criar agregações em que, na área territorial, eles têm que fazer um EVF, têm que fazer um, 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 uma uh, um de financeira e tal, e tem um programa de investimentos, e, tem, e o preço naquela área é uniforme. O preço na ADIN, o preço nas águas de Altomia, é igual para todos, para todos os municípios, todos os municípios, para todos os, os utilizadores. Tem um, um preço comum. E é uma das, seria uma das formas da gente caminhar para, para um, uma diminuição dos custos, da diferença do, 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 do custo da de... água. Só que há muitos municípios e está nas suas competências, não libertam, acham que isso ainda é uma, uma, uma competência que não devem delegar, que com isso conseguem cativar as suas clientelas, os seus munícipes, os seus votantes. Pá, acho que não me dá votos nenhum, é aquela porcaria, até porque uh, eu não vejo nenhum desses municípios que às vezes uh, faz pratica para baixos preços a cativar mais, mais empresas por causa do, do preço de água. Nunca vi nenhuma empresa transferir-se para o município ao lado por causa do preço de água. E, portanto, nós aí, não, 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 relativamente à qualidade da água, hoje é, a ERSAR faz monitorização, além, de, obviamente, das... das é, entidades e das autoridades de saúde uh, e hoje uh, contrariamente àquilo que acontecia há 25 anos 20 anos, hoje eu diria que podemos beber água em todo lado, eu bebo eu bebo porque uh, digamos, poderei ter o azar numa aldeia remota onde uh, naquele dia que eu lá uma trovada avariou com o sistema todo e há tantas a água está não está em bom estado, mas não é isso que nos vai matar também. Mas ela não é tudo igual. Deixa-me só contar a história, oh, oh, Mora, já agora, que é, nós tínhamos, quando nós, quando, quando éramos só em mar, e, e que tínhamos uma captação em alta também, na ETA, no, no, no Alvão, nós tínhamos uma padaria que se queixava sempre que nós, sempre que nós mudávamos o, o, é. o, sistema, o sistema de água, sempre que nós fechámos uma válvulazinha para, para vir de outro sítio, e estamos a falar de água em alta, pronto, com todas as condições, mas o dono da padaria sabia sempre quando nós mudávamos o cima da água, porque saía um pão diferente. E, portanto, não, a qualidade é igual, mas depois, eventualmente, de facto, ela pode não ser. Deixei-me dizer que eu já ouvi uma definição de qualidade, desculpa, eu vi uma, uma vez definição de qualidade que, com a qual eu concordo, em certo, qualidade é um estado de espírito. Ah, e tu, Isso agora hoje, é alta política. Hoje, hoje, hoje bebes água. Bebes água e sabe-te bem, às tantas da manhã bebes a mesma água e sabe-te mal. Uh, e uh, é evidente é. que nós, nós estamos habituados às águas ácidas, águas graníticas, gostamos de água fresca e é, tal. É quando vamos para o Alentejo não gostamos. Eles quando vêm para cá também acham. Desculpa lá, interrompido. Ana Martinho, trabalho na ADIN, na parte da qualidade. Está, está. Mas nós ouvimos claro. bem também. Ai, mas e por causa queria, da... sim, sim. queria deixá-lo descansado, porque é tudo tratado da mesma maneira. Nós temos um plano de controle de qualidade da água muito rigoroso, imposto para alerçar, que é de facto uma entidade que faz fiscalização e está muito próxima de nós. Temos a Autoridade de Saúde que também nos fiscaliza e que analisa a nossa água sem nos avisar quando lá vai. E para além disso, nós ainda fazemos um controle operacional uh, 
uh, à água e, uh, e nós temos uma água fantástica. O Patrick não é nosso cliente, atenção. Ele, ele, ele deixou bem vincado que ele... Nós temos... Sim, sim, mas eu queria deixá-lo completamente descansado. É, mas não podes deixá-lo descansado porque ele não é nosso cliente, era isso que eu estava a dizer. <risos> era o de conselho. Olá, não, mas podes ficar descansado porque a questão da ERSAR é uma questão, de facto, e tem que, tem que ser, obviamente, as questões de regulação no monopólio natural, a entidade reguladora forte é, é a garantia de que funciona. E cada que vez funciona, mais a Autoridade de Saúde está... Sim acompanhar-nos e a fiscalizar-nos. Aliás, está, está, agora, está agora em discussão pública o, o diploma para... Sim, sim. Que vai ser ainda o, mais rigoroso. Vai ser ainda mais rigoroso. Eu digo-vos uma coisa... É, uh... mesmo, é, não só... É, está, é, está, 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 está mesmo a ver que está, está a defender o produto dela. Ah, está, <risos> está, uh, eu aí já... Eu agora já começo, a, já começo a desconfiar da qualidade da água. Com uma, com uma defesa destas, com uma defesa destas. Ah, uma coisa, ou sabor é outra. Porque a minha água que eu tenho em casa é do pinhão e é da água. Tem um sabor que tem... A, é a, 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 se nota. Uns têm mais sensibilidade, outros menos, mas o cloro efetivamente nota-se muito mais do que já, numa já se... com captação própria, onde a gente não... Hoje já se fazem... Observa. Provas da água, e posso vir dizer, é, 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 fazem provas de água como se fazem provas de vinho ou de, ou de azeite. E o Luís Nicolau, não sei se sabe, uh, há, uh, o grupo Águas de Portugal, de vez em quando fazem assim umas, ah, pá, não tem mais nada que fazer, fazem assim umas, umas amostras e provam água daqui da colar. E juntaram-se, a primeira vez, acho que foi em Lisboa, e a Susana, acho que foi a Susana que levou, vinha toda contente, porque a água que ganhou melhor qualidade era a nossa. Porque levaram-lhe água de lá... Não sei se foi água de lá de cima do Alto Tâmica. É, obviamente água tratada. Mas, mas não, 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 não levamos água que não fosse do claro. tema tratado. Era só o que faltava. Não. Isto porque as, água nossa, as nossas águas são águas de ácido, águas graníticas, águas de, de, de montanha. Sim, as nossas águas. E, é, e de uma maneira geral temos, água, temos um produto natural que dá para fazer um bom produto artificial <risos> esta saiu bem com o produto artificial deixa-me só colocar uma coisa que eu não, não, ah, não. Eu, 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 calhar, o Luís calhar, até, até posso fazer uma coisa muito primeiro congratular-me com, com a apresentação que, que o Álvaro fez que é muito equilibrada e muito e é para, o, para nos tramar as posições e é ver os equilíbrios que existem de uma parte e da outra e hoje realmente não faz qualquer sentido para falar a sua na fiscalização quando ainda tem, temos tantos problemas para, para resolver uh, principalmente na parte da, da baixa que é que é ainda menos investimento onde onde há agora necessidade de, de, de sentar de baixo e a apresentação foi foi realmente muito meritória e, e congratulando por isso depois também fazer só aqui pronto uh, estando aqui também a representação das, das Águas do Norte, não, não é nessa qualidade, mas, mas também só precisar aqui de duas ou três coisas, que vivemos momentos muito, muito complicados, estamos no segundo ano de seca extrema que, que está a assolar uh, o, todo o país, o Nordeste Transmontano é muito afetado por estes problemas de seca, ao contrário do que a maioria, do, não nós, mas a maioria dos portugueses, quando falam em seca, falam principalmente de, de, de Algarve e do Alentejo, e esquecem-se do nosso Nordeste. E há uma coisa que eu não vejo uh, muito evidenciada, que é, em menos de 20 anos, o esforço que foi feito, neste caso foi na alta, mas não interessa, o, o esforço que foi feito, o investimento que foi concretizado em meia dúzia de anos, deve estar nos anais aí dos recordes, pelo menos no grupo de águas de Portugal está, em que fiz, em construímos sete barragens, só e, e, com a integração de outras tantas, a diminuição dos milhares de, 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 de captações que tínhamos para meia dúzia delas, é que e temos a qualidade que temos hoje, uh, a destruição de centenas e centenas e milhares de fossas em, em benefício de meia dúzia de, de, meia dúzia, que eu estou a detectar, que fazem o controle das águas residuais para, para lançar no meio hídrico, não podemos. Aqui o Patrick teve, teve uma, uma intervenção um bocadinho mais cinzenta e, e parece que nós, a nossa memória coletiva apaga muito facilmente aquilo de bom que fazemos. E eu acho que é muito fácil, não só lembrar-se do, 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 daquilo que está mal, mas devemos obrigar intelectualmente e tudo, por, por, por respeito por todos a tentarmos perceber aquilo que de bom fizemos ao longo destes anos, que foi muito, foi muito 
principalmente nesta região, que nos permite neste momento estar a enfrentar. Nós, neste, nós portanto, estamos com, com, com é o segundo ano de seca no Nordeste Transmontano. Estamos neste momento sem problemas nenhum de abastecimento. Já no ano passado tivemos a necessidade de ter um inverno e um outono muito secos. Este ano tivemos um dezembro anormal. E, e, e as infraestruturas que, que, que construímos estão suficientemente capacitadas para podermos dar esse descanso para, para, para enfrentar este verão sem, sem grandes dificuldades em termos de abastecimento, porque estamos a viver uma seca que é terrível em termos de agricultura, e, e, como nós sabemos. E, e nesse sentido, acho que nos vemos congratular todos. Estamos a viver muitas dificuldades aqui no interior, cada vez mais certificado. Todos nós devemos lutar para, dentro das nossas possibilidades para, para fazer mais e melhor e acho que aqui a ADIN e as Águas do Norte sendo parceiros têm a lucrar em trazer aqui mais valor para, 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 para a região e é isso que temos tentado fazer mas queria, queria só que não era a minha pergunta em especial Sim. era mais para que a falar foi, gostei bastante da apresentação é, é, agradeço, eu, eu cumprimentei os meus colegas, mas, mas é, é justo de facto fazer esse, esse reconhecimento que, e, e desconfio que o, é que o Moras também não é, também não é alheio aquilo que eu vou dizer, <risos> também acho que também tem alguma culpa no cartório. A verdade é que eh, eu já não sou do tempo, enfim, no setor, ou melhor, estava no setor, mas não, não estava nesta, ne, nessas latitudes, nem, nem, nem isto estava no, estava no empreiteiro, portanto, uma vida completamente diferente, mas, mas já não sou do tempo, digamos assim, em que a alta e a baixa tinham uh, mais atritos, mas a verdade é que eu posso, posso de facto dizer, não apenas a nível de técnico, mas de facto a nível de, de, de governança, que tem havido essa consciência, de, nomeadamente aqui, falando agora do caso muito concreto da Adina e, da, e das Águas do Norte, tem havido, de facto, um, uma cooperação muito, muito frutífera um, a todos os níveis. Aliás, eu, eu, eu há bocado ia, ia te interromper antes de falar, para, para falar aqui de um caso, que, que, que era uma polémica que eu, ia, que eu trazia, que até me esqueci dela. Tinha a ver com as afluências indevidas. E tinha a ver um bocado com aquilo que o Mora estava a dizer há bocado. Eu não considero as afluências indevidas totalmente um desafio técnico. As afluências indivíduas são mais um desafio de governança, precisamente por uma questão, que é, tem a ver com, aquele, com, aquele, com aquele ciclo urbano que eu, que eu trouxe ali. Vamos lá ver, as afluências indivíduas são um problema para o meio ambiente? Não são. Não são. Na minha opinião, não são. Não é, não é a minha área, não é a minha é, área de, de expertise, digamos é, assim. É um falso problema, nunca foi entendido no nosso país. O que me parece é que as afluências indivíduas podem eventualmente, são, ou melhor, vamos lá ver, reformulando, nem vou, não vou dizer que não, são, que não são problema, porque se calhar até são. A minha questão é, a solução está na governança e não na questão técnica. Do ponto de vista técnico, as redes estão lá, os tratamentos estão lá. Sim, eu percebo que chegam águas pluviais ao tratamento e que aquilo pode ser um problema de alguma dimensão técnica, mas é, é, é mais do que tudo, é um problema financeiro, é um problema de governança para, para baixo, de facto. É um problema gravíssimo. Não é possível que uma, uma empresa da área do ambiente Deite assim três ou quatro foguetes ao ar no ano de seca. Mas de assim facto foi isso que nos aconteceu. É. Nós, nós não podemos dizer, a minha administração não pode dizer que não teve um ano de resultados financeiros absolutamente extraordinários por causa da seca. E isso, quando, lá está, voltamos à, 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 àquela partição, e lado, nós estamos do lado do cliente, nós estamos do lado do ambiente. Nós queremos também estar do lado do ambiente e também percebemos os problemas do ambiente. Não é possível, de facto, que haja aqui um sistema de governança que, que diga à nossa empresa em baixa, epá, seca, porreiro, é isso que nós queremos. Porque, além daquilo que estavas a dizer, que de facto temos que nos congratular todos no setor com isto, com a resiliência que fomos criando, que tem a ver com os investimentos e tem a ver com esta... que tem, que tem a ver também com a mobilidade de técnicos e de, e de e pessoas entre, entre as entidades. Que vamos ganhando consciência de que o desafio é um desafio de todos. Mas, concretamente na baixa, e, e inclusivamente até o técnico responsável que está, está aqui, é o Jorge, e, e foi no, no Conselho de Murça, eu posso dizer isso porque foi dito pelo, pelo Presidente da Câmara de Murça, na segunda-feira, fez, fez, fez ontem, uma semana, que estive na apresentação do, do Plano de Eficiência Hídrica da, da, para trás dos montes, e, e ele fez questão de, de intervir para dizer aquilo que já nos disse a nós muitas vezes, que teve o ano passado, o município de Murça foi o município mais afetado a nível nacional pelos incêndios, e ele não teve um único telefonema de um município a dizer, falta mago. E, e ele disse, foi por, nos outros anos que eram anos normais, epá, durante o verão aquilo era mato. É, é... E vemos. Opa, para ficar registado. 
com, com a ligação entre os temas, entre o Pinheiro Lachá e, e, e o Lachá, porque o Lachá teve por semanas. Eu sei, Sim. pois nós, nós chegamos a... Mas essa obra também do Mar, a ligação entre os dois temas, e também vamos agora, se, se correr bem, vamos agora... E obviamente que estes grandes investimentos têm que ser investimentos super municipais e, portanto, a, a lógica de arquitetura institucional que, que se fez, não tenho dúvidas nenhumas que é essa. Subsiste aqui e aumenta, às vezes, eu, a questão nem é a mentalidade de ser pequena, a questão é que, efetivamente, nós, e nós sentimos isso, nós sentimos, hum. deixem-me também puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, ou à nossa sardinha, porque isto foi delineado antes, hum, Além da, 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 da consciência técnica de, de, de uma empresa como a ADIN e da consciência ambiental, a ADIN tem uma consciência social também muito grande. Nós temos um papel no território. Nós fizemos questão de manter eh, empregos nos, nos vários municípios, de manter portas abertas nos vários municípios para os clientes, de manter estruturas operacionais nos vários municípios. Se calhar do ponto de vista do negócio, se calhar se nós formos a, a olhar só para os capas e para os KPIs e perceber epá, o que é que do ponto de vista racional é aquilo, se calhar outra realidade podia, podia existir. Mas nós temos essa, essa lógica muito, muito presente que queremos também afirmarmos como uma empresa do território. É uma empresa do território e nós temos até a oportunidade de dizer isso a todos os clientes que procuram, as adegas, etc. Epá, nós, nós somos um parceiro, nós estamos aqui, o Douro também é nosso. Nós também sentimos na pele a desertificação, a falta de emprego, os problemas económicos, os problemas de, de, dos produtos do, do, do território, a seca atinge-nos a nós de uma forma especial. E nós somos todos aqui, portanto, nós sabemos o que é que isso significa para os territórios e isso também significa para nós próprios. E, e também aí temos Epá. essa consciência social. Se no dia em que estas empresas não tiverem uma consciência social e se refugiarem só nas folhas Excel, nos EBFs e nos investimentos, claro. então deixaram de cumprir o seu papel. O papel. Uh, aquilo que eu lembrava muitas vezes aos colegas, que eram um lado, quer no outro, que estive na alta e na baixa, e dizia assim, epá, vocês não se esqueçam de qual é o nosso papel. O nosso papel não é fazer obra. Se eu pudesse abastecer de água os cidadãos sem fazer uma obra, não fazia. Mas, o nosso papel é realmente levar a toda a população a água de qualidade e em quantidade e que preserva a saúde e o ambiente. O papel social destas empresas está... Opa, acho que nem vale a pena evidenciar, porque é, é mais que evidente. Deixa-me só reforçar esta, esta questão que o, 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 o Luís falou. Eu não gosto muito de falar no passado, porque eu costumo, eu, 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 eu costumo dizer é a gente tem que viver o presente a olhar para o futuro. O passado é passado. E, e o, o Patrick diz, então, quando é que vocês têm água é, de qualidade e todo ao mesmo preço e a gente que está sempre a olhar para, 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 para o futuro e, e olhar para a frente? Pá, e eu, mas, de facto, o, o que nós tivemos nos últimos 20 anos foi uma revolução civilizacional. Nós, vocês... E, e, Muitos de vós ainda se lembram de lembrar que não se podia passear, passear nas, na, na Praça da Sé em Bragança, na Avenida aqui, e os rios eram mortos. O rio, há relatórios, tinham relatórios uh, uh, da qualidade da água. O rio Corgo era o rio morto daqui até à entrada na Fora Teodoro. Uh, o Ave era um rio morto. Hoje pesca-se. Hoje, quando há uma descarga de água residual, já toda a gente berra e tal, porque andava a passear à beira do rio. Os rios, antigamente, e até há menos de 20 anos, eram um esgoto da, da, das cidades. Portanto, houve aqui. A água não se podia beber. Não se via água da torneira. Portanto, isto, obviamente, foi o que o Luís Nicolau falou. Fizeram sete barragens, 2.500 km de conduta, umas 30, perto de 30, é até 101 metros. É fácil que é, os números ficaram sempre. É, é, isto é em trás no Monte Alto Douro. E é isso que hoje nos permite a dizer que não nos falta. Porque, porque eu, quando fiz aqui a minha casa, a primeira casa, a, 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 sabia o que era ter falta de água, no telhado, no telhado, por lá um depósito, olha, de fibra cimento, lá, na altura fibra cimento era tão bom, era tão bom, <risos> maravilha. Pá, porquê? Porque uh, esperava que durante a noite enchesse para não faltar água durante o dia. Portanto, isto aqui em Vila Real, uh, hoje, uh, e portanto, uh, uh, aquilo que nós tivemos foi um salto de civilização. Agora... É evidente que isto não, não podemos dormir à, à sombra de ganhos adquiridos, de, de, que temos água. Há, 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 há desafios 
que têm que ser ganhos. Não só bem, o da qualidade é para manter, é para manter e tentar sempre evoluir. Evoluir tecnologicamente, tentar garantir preços de, o, que a água não, não aumente, antes pelo contrário, baixo de preço e ganhos de eficiência. Ganhos de eficiência precisamente para ganhar preço e para ganhar por uma questão do, do meio uh, ambiente. Epá, e há uma coisa que a mim me custa. Custa-me porque uh, há 20 e tal anos eu assistia a campanhas e a culpa não é só da ADI, não da Alta ou da Baixa. Isto é um problema nacional e é principalmente até do Ministério do Ambiente. E isto tem a ver com águas, com os outros, tem a ver com resíduos. Havia campanhas de sensibilização amb ambiental que agora... Epá, Vejo isso um pouco a, a, aos grupos de pressão, das quercos e não sei quantos, alguma sensibilização, e não vejo campanhas de sensibilização ambiental para a gestão racional dos recursos, sejam eles água, sejam eles ambiente, sejam eles de, 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 de todo o resíduo. Bem, já temos ali uma última questão. Não sei se mais alguém tem, mas vou passar a palavra ao nosso pai. Boa tarde, uh, Rui Quintado. Eu trabalho, não trabalho nem é nas águas, mas pronto, já, já fiz algumas obras para as águas. E uma das coisas que se tem falado nos últimos 20 e 30 anos, eu vejo aqui falar de qualidade da água, mas nós estamos a desperdiçar água muito boa para fazer o que não devíamos. Não está previsto pensar uma rede separativa, porque nós temos água para ver se calhar precisamos de 10% da água que bebemos que tem realmente qualidade. Por água de grande qualidade, não autopolismo uma máquina de lavar a roupa, uma máquina de lavar a louça, a regar jardins, eu acho que isso é, não é um, deve ser um crime. É de ricos, basicamente. Eu também digo, eu já vivi no Senegal, já vivi na Argélia, e sei como é que as coisas são, mas realmente nós temos, estamos a comportar e estamos a discutir uma coisa, se calhar estamos a ser muito ricos, que realmente ter água muito boa para lavar carros e outras coisas, não, nesta fase... Não, não deveria ser pensado porque vamos ter falha de água cada vez mais para além de ter temos uma cabeça instalada muito grande já dotar os sistemas principalmente talvez por exemplo nas aldeias as pessoas usarem água própria para consumo de muito boa qualidade como dizem aqui que a água traz muito muito boa para regar não seria já de prever nos investimentos fazer uma rede separativa de abastecimento de água para esse tipo de situações que qualquer dia é tal coisa temos uma capacidade instalada mas estamos a comportar-nos como uns ricos porque qualquer dia no Algarve vamos ter que desalinizar água portanto já são situações muito complicadas portanto, quando eu estive na Argélia já havia essa situação que eles desalinizavam água para terem água para beber portanto é preciso também começar eu acho que os investimentos e se calhar neste momento estamos num ponto de viragem, de dizer assim vamos fazer investimentos, se calhar fazer investimentos a pensar, já como há etares que reaproveitar as águas das etares principalmente, acho que, que era muito importante porque realmente estarmos a gastar dinheiro, ter uma qualidade tão boa para 90% dela ser desperdiçada acho que também se calhar é estarmos a comportar como ricos portanto isto mais tarde ou mais cedo vai-nos cair em cima Ficou aí dois aspectos que são, um é a desalinização, o PRR, grande parte dos fundos para a água, pelo menos foram para o Algarve para a desalinização, nós somos, um dos, somos o segundo país uh, com, a ter apostado na desalinização, porque Porto Santo não tinha outra hipótese, portanto depois de Israel foi lá que foi feita a grande uh, obra de desalinização na, na Europa, e, e portanto eu diria que, que esse é inclusivamente um dos caminhos até, e depois tem a outra, a outra questão, a questão da, da, das águas, que se divide até em duas. A reutilização da água também é outra das coisas que, do ponto de vista legal e, e até de acesso a fundos, etc. A água para reutilizações é uma das coisas que está. Não, nós não temos água em quantidade para reutilização, mas as águas do Norte, por exemplo, têm e, e, e têm já feito alguns projetos muito interessantes nesse, nesse, nesse sentido, para, para, para que ela seja reaproveitada. E, mas eu, eu falava até da outra questão, da, da questão do, dos investimentos numa rede separativa. Nós não podemos perder nunca o o Norte, eu diria que se pensasse só na questão da Adina, a nível de investimento, há algumas coisas que se podem fazer, embora a maior parte delas para, para reutilização de água, etc., até estamos a falar de redes privadas. Logo aí, sim, haveria muita coisa a fazer, como, como os tais depósitos para aproveitar, por exemplo, águas, águas pluviais, etc. E, mas eu diria, não podemos nunca esquecermos que este problema da escassez de água e das secas consecutivas que temos... E, 
nós quando falamos dessa água, não é da nossa água potável para que estamos a falar, só. Estamos a falar da água recurso hídrico. E água recurso hídrico, eh, nós consumimos 14, 15, 20% no máximo. O resto, o grande, a grande fatia é para a agricultura, depois a indústria e tem também uma parte, é. e a água para consumo humano tem... A agricultura gasta é. 60% da água, da, da água disponível, é. da água bruta disponível. E, pronto, o desafio técnico aí não está na, na, no nosso setor do abastecimento para consumo humano. Essa aí, as eficiências estão todas lá, as grandes albufeiras estão lá e servem. O, a nível de eficiência, de perdas na alta não existem praticamente, e, portanto, aí nós podemos fazer o nosso pequeno contributo, que é, sim, a eficiência que está aqui espelhada, que é mais uma eficiência, lá está, também ambiental, eu sei, mas principalmente de, ao nível da sustentabilidade do negócio, da sustentabilidade daquilo que é, e moralmente, obviamente, que não é lógico desperdiçar essa água, mas quando pensamos no recurso hídrico como um todo, o grande desafio vai estar na agricultura, vai estar na forma como a agricultura precisa de também ganhar eficiência, como precisa de, de ser utilizada, porque de facto nós temos as culturas, a nossa região aqui vai, ter, vai ser um problema. Nós, quer dizer, vinho com, reta, com, rega, com rega gota a gota, agora até já, no outro dia vi um rótulo que já dizia que, que aquele vinho não era regado gota a gota, portanto, que é, deve, deve crescer ao preço X por não, por não ser de rega gota a gota. É mas, sim, pronto, mas, mas a verdade é que já é, já é um fator, já é uma questão. Porque realmente para o recurso hídrico em si, é eu diria que nem é aqui nesta parte do, 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 nesta parte do recurso hídrico do uso que estão os grandes, os grandes problemas da, da seca. Agora sim, obviamente que eu quando dizia há bocado que, que, que está tudo mais ou menos descoberto, <risos> nem água, não é? Nós, o que fazemos agora mais é substituir os, os materiais antigos por, pelos materiais recentes, mas também já não são sequer assim tão recentes quanto isso. Obviamente que há sempre inovação e a questão da desalinização tem muita, uma componente muito grande de, de inovação associada, porque é preciso baixar, baixar os, os custos e a água para a reutilização a nível de águas residuais também tem uma componente muito grande de, de inovação e, e sim, eu penso que há sempre soluções inovadoras e criativas para se poderem utilizar essas águas. Tenho algumas dúvidas que o investimento necessário para criar uma rede de raiz separativa seja, Isso... seja rentável, digamos assim. Deixa-me acrescentar só, só isto. Uh, nós nunca, ainda não evoluímos muito uh, em reutilizações e a reaproveitamento das águas, uh, porque somos um país muito rico de água. E como somos um muito ricos de água, uh, temos muita água, uh, portanto podemos nos dar ao luxo de esbanjar. Uh, nós na Alta, e aqui eu não falei, acho que ainda ninguém falou, na, nas perdas em Alta, porque elas praticamente não existem, ainda uns 3%. Em Alta uh, gera bem, uh, não é que o problema não exista. Agora, andam em cima delas, porque também quando há uma ruptura na alta, epa, são sempre, estamos a falar em grandes, em grandes volumes de água. Claro. Mais, mais, mais uma vez aí, alta e baixa não tem nada a ver uma coisa com outra. Portanto, e, uh, 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 as perdas na alta na ordem dos terços por cento, e portanto, hoje aqui, claro. é pela primeira vez, acho que estou eu a falar de perdas, penso eu que Relativamente ao aproveitamento, obviamente, nós está -se, fala se em desalinização, já existe, obviamente, em Porto Santo, casos muito concretos, eh, Cabo Verde não é nosso território, mas enfim, eh, eh, eventualmente no meio a outro. Eh, agora, nós não temos, nem de longe, felizmente, não temos nem de longe, nem de perto, a situação que tem Espanha. Espanha retém 80% das afluências que lá caem. Nós retemos 20%. Basta dobrar a retenção que nós temos vindo passar para 40% e suponha que toda a gente pode regar à vontade. Ou seja, nós temos muita água. E estar a fazer sistemas, uh, temos que usar bem. E estar a fazer sistemas que são extremamente caros e, e, e duplicar, uh, duplicar infraestruturas, uh, criar uma rede, por exemplo, nas cidades, uma rede de rega e uma rede de águas cinzentas, outra rede que é como, por exemplo, Singapura é capaz de fazer. Singapura recicla acho que 80% da, 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 água, da, da, da água, porque não, não, não tem. Nós, talvez devido à nossa... Uh, nosso abundância, Sim. a nossa abundância de água, ainda não entramos aí. Uh, Começa-se a pensar, obviamente, no Algarve. Num cenário de seca, isso não é de desprezar, as tecnologias existem, uh, o dinheiro também, enfim, acho que se consegue, e portanto, se ainda não fizemos, é porque, repara uma coisa, nós entrar os montes, bastou fazer sete barragens, aqueles quilómetros de conduta, e fazer aí umas interligações, 
Epá, e uh, ninguém se queixa com falta de água na torneira, apesar de alguns se darem ao luxo de esbanjar ou de não faturar 50 ou 60%. Sim, 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 sim. Ah? 50 ou 60 não é, 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 é mais. Os campeões das perdas andam nos 70 e tal, não é? Ainda, ainda existem casos. 75, não é? Ainda há, ainda há casos. É, é isso, é, é isso. Mas as perdas não se combatem só com o investimento. Como... Nós, tecnicamente, atuamos sobre as perdas controlando pressões, substituindo, substituindo condutas, ou seja, a renovação de redes, etc, etc. Mas há muitas perdas que são comerciais. E nós temos... Há uma coisa que eu, felizmente, tive sempre a, a, o apoio do, 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 do presidente Rui Santos e muitas vezes não foi fácil. Muitas vezes não foi fácil. Mas ele sempre me apoiou, e nisso tenho, tenho que reconhecer publicamente, que eh, quando cheguei à EMAR, eh, pusemos toda a gente a pagar. E ele nunca me faltou com esse apoio. Eu sempre disse, pá, se todos pagarmos, conseguimos todos pagar menos. E é preciso que toda a gente pague. Sim, sim. E não me peçam a mim para ir ver quem é que não anda a pagar. <risos> Nem, nem, nem vos vou pedir a voz ou ao engenheiro, nem a quem dá a substituir as condutas, mas isso é uma ação do comercial. Sim. Colegas, muito obrigado. Estamos a chegar às 8 horas, portanto a sessão já vai longa. Antes de terminar, permitam-me só alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, uma dica uh, de fazermos, vamos no... acabar aqui na nossa delegação, uma prova de água. Nunca vou falar de uma prova de água. Já fizemos provas de vida. Mas... Tens que dizer à Susana que traga... Até... Com ele? É com ele que não, 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 mas Sim. leva um recado. Aí eu, a gente. Mas, mas... Então pronto, para seguir vamos ficar a tratar desse assunto. Segundo agradecimento ao nosso palestrante, João Alba, obrigado pela excelente apresentação. Obrigado. E ao nosso moderador, Manuel Moras, pelo excelente contributo para a educação também é precisa. Muito obrigado. E a todos pela vossa presença. Muito obrigado a todos, boa tarde. Obrigado. Parabéns. Parabéns.